மின்னோ டெரியல் பாடத்தில் இரண்டாவது ஒன் வேர்டாக இருக்கக்கூடியதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் முதல்ல பாருங்கள் ஒரு மீட்டர் நீளத்திற்கு ரெண்டு ஓம் மின்தடை அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஓம் பெர் மீட்டர் அது வட் அந்த அந்த கம்பி வந்து ஒரு மீட்டர் ஆரம் இருக்குது இதுதான் ஆரம் ஆரம் ஆர் சீக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் அதை எந்த வடிவமாக மாற்றிருக்காங்க வட்ட வடிவமாக மாற்றிருக்காங்க வட்டத்தின் வழியே எதிர் எதிராக படத்தில் உள்ள ஏ மற்றும் பி புள்ளிகளுக்கிடையிலான தொகுபயன் மின்தடை என்ன அப்போ நம்ம முதல்ல அந்த வட்டத்துடைய சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ பை ஆர் சீக்குவல் டு டூ பை இன்ட்டு ஒன் ஸோ டூ பை மீட்டர் மொத்த மின்தடை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பை இன்ட்டு டூ ஏன்னா ரெண்டு பாக இருக்கும்ல அதனால் அந்த ஒரு மீட்டருக்கு வந்து இது அப்போ மொத்தத்துக்குன்னு பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு எல்லாம் பெருகிக்கணும் ஸோ ஃபோர் பை ஓம் அளவுக்கு வரும் ஸோ ஒரு பகுதியினுடைய மின்தடை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வட்டத்துக்கு ரெண்டு பகுதியாக இருக்குல்ல அதனால் ஃபோர் பை டிவைடட் பை டூ ஸோ டூ பை ஓம் படத்தில் நம்ம காமிச்சிருக்க அமைப்பின் அடிப்படையில் நம்ம அதை படமாக வரைஞ்சோம்னா இப்படி தான் வரும் சரியா மேலே ஒரு டூ பை ஓம் இருக்கும் கீழே டூ பை ஓம் இருக்கும் இது என்ன இணைப்பில் அமையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இணைப்பில் இருக்கும் பக்க இணைப்பில் இருக்கும் ஸோ பக்க இணைப்பில் இருக்கிறதுனால தொகுப்பையின் மின்தடைக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஆர்பி சீக்குவல் டு டூ பை ஒன் பை டூ பை ஒன் பை டூ பை இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா பத அதை கூட்டினீங்கன்னா டூ டிவைடட் பை டூ பை இது வந்து ஒன் பை ஆர்பியுடைய மதிப்பு அப்போ ஆர்பியோட மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ பை ஓன்னு வரும் அது நமக்கு என்ன ஆப்ஷனாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏங்கிற ஆப்ஷனாக இருக்குது தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ